tafadhali bonyeza alama ya subscribe ile iko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante sana Yes, mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu uliopita walitangaza kuachana na baadhi ya wachezaji. Na leo nimeona tuangalie timu ambazo wachezaji hao walioitumikia Simba Sports Club msimu uliopita wamejiunga nazo kwa msimu huu wa mashindano. Tukianza kumtizama Asante Kwasi. Asante Kwasi alijiunga na Simba akitokea Lipuli FC ya kule nchi mjini Ringa, amejiunga na timu ya Baroka FC ya pale nchini Afrika ya Kusini. Kwasi ambaye msimu uliopita hakupata sana namba kutokana na ubora wa nahodha msaidizi wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Hussein Zimbwe Junior amefanikiwa kujiunga na timu ya Baroka FC ambayo ilikuwa ikitumikiwa na mtanzania Abdi Banda ambaye kwa sasa ameachana na timu hiyo. Kwasi ambaye ni mgana amefanikiwa kujiunga na Baroka FC. Kwingineko ni beki mganda Yuko Murshid ambaye weekend iliyopita tu alitoka kujiunga na timu ya Waida di Casablanca ya kule nchini Morocco. Ikumbukwe kuwa Yuko ameitumikia Simba kwa takriban miaka mitano lakini msimu huu alitakiwa kuripoti kambini na hakuweza kufanya hivyo ndipo hapo Waida di Casablanca walipoweza kuonesha interest na beki huyo ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Uganda The Cranes na ndipo wakaweza kufanya mazungumzo na klabu ya soka ya Simba na baadaye wakakamilisha dili hilo la kusaini Waida di Casablanca. Mwingineyo ni Zana Omar Kolibali, beki huyu wa kulia ambaye alikuja Simba kwa mbwembwe sana na kuonesha makali yake hapo mwanzoni amefanikiwa na yeye kutoka ndani ya Simba baada ya kumaliza mkataba wake wa miezi sita na hatimaye kusaini AS Vita Club ya pale nchini Kongo. Katika taarifa yake AS Vita kwenye kikosi walichokitoa cha msimu na wakuja jina la Zana Omar Kolibali likiwa limejumuishwa ndani yake. Hivyo imethibitika kwamba Zana ataitumikia AS Vita kwa msimu ujao wa mashindano. Mwingine ni kiungo maestro midfielder Haruna Hakizimana Fadhili Nionzima ambaye yeye amejiunga na AS Kigali ya pale nchini Rwanda. Ikumbukwe kuwa Rwanda ni nyumbani kwa kina Haruna Nionzima. Hivyo basi baada ya kumaliza mkataba wake na mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Simba Sports Club, Haruna Nionzima hakusita kufanya mazungumzo na timu zinazotoka nyumbani kwao AS Kigali kwani hata wakati anajiunga na Yanga ya hapa Tanzania alikuwa ametokea ametokea kule Kigali ambapo alikuwa akitumikia APRFC ya kule nchini Kigali. Sasa basi Nionzima amerejea nyumbani kwao huko Kigali kuendelea kuendeleza maisha yake ya soka baada ya kuitumikia Simba kwa takriban misimu miwili. Nionzima alieleza kuwa msimu wa kwanza akiwa Simba hakuweza kufanya vizuri kutokana na majeraha mbalimbali aliyokuwa yakimsumbua lakini msimu wa pili aliweza kujitahidi na kudeliver kile ambacho aliweza kwenye klabu ya soka ya Simba na hasa kwenye mashindano makubwa kabisa ikumbukwe lile goli ambalo alifunga Clotus Chama katika ligi ya mabingwa dhidi ya AS Vita pale uwanja wa taifa Nionzima ndiye aliedash ule mpira ama tunaweza kusema ni saba assist aliyompa Clotus Chama na kuweza kufunga goli hilo ambalo lilipeleka Simba robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika lakini pia msimu uliopita Nionzima alionekana kuwa mwenye ubora zaidi lakini ndo hivyo Simba iliweza kutomuongezea mkataba. Mwingine ni James Kotei. James Kotei naye amejiunga na mabingwa wa kule South Africa Kaiser Chiefs ambao walichukua saini ya Kotei ambaye ataitumikia sasa Kaiser Chiefs kwa muda wa miaka miwili. Akizungumza kwenye ukurasa wake wa Instagram pamoja na Facebook aliwaaga mashabiki wa Simba kwa huzuni kubwa akisema hii ni siku yangu ya kwanza kutua hapa South Africa na pia ni siku yangu ya mwisho kuendelea kuitumikia klabu ya soka ya Simba na furaha sana na najivunia kuwa sehemu ya kikosi hicho cha mabingwa ambao nimekuwa nikiwatumikia kwa muda kidogo 
siwezi kudanganya kila sekunde ambayo nimeitumia hapa ilikuwa ni ya thamani sana kwenye maisha yangu kwa miaka miwili na nusu nimekuwa nimejihisi niko nyumbani katika klabu hii huo ni ujumbe wa James Kotei baada ya kuagana na mashabiki zake wa Simba mwingine ni Nicholas Jean ambaye yeye ameachana na Simba na amejiunga na Nkana Red Devils ya pale nchini Zambia ikumbukwe kuwa Jean alisajiliwa akitokea ligi ya nyumbani kwao uko Ghana akiwa top scorer wa ligi kuu soka nchini Ghana na akasajiliwa na klabu ya soka ya Simba lakini baada ya misimu miwili Jean ameweza kuachana na mabingwa hao watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kupata dili la kujiunga na Nkana FC Red Devils ya pale nchini Zambia Jean ambaye alibadilishwa namba kwa sababu alisajiliwa akiwa ni natural winger ama winga anayetokea upande wa kushoto lakini baada ya mahitaji ya mwalimu kuona kuna uhitaji wa yeye kubadilisha namba Jan aliweza kuswitch na kuanza kucheza namba mbili katika klabu ya soka ya Simba Nam, wa mwisho kabisa ni kipenzi wa mashabiki wa Simba Emmanuel Anodokwi ambaye na yeye juzi alituma ujumbe mfupi katika ukurasa wake wa Instagram na Facebook akiweza kuwatakia mashabiki wa Simba kila laheri na kuweza kuwashukuru. Okwi ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wakipendwa sana katika klabu ya soka ya Simba na mashabiki wake kwani amekuwa kila mara akiweza kudeliver kile ambacho mashabiki wamekuwa wakikihitaji. Asa wakati huu Okwi ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Uganda amethibitisha kujiunga na Al Ittihad ya pale nchini Misri akiwa amemalizana mkataba wake na mabingwa wa soka hapa nchini Tanzania Simba Sports Club na kwenye ujumbe wake Ogu alithibitisha kuwa yeye ni mmoja kati ya vipenzi wa Simba na kusema kwamba hata kama amejiunga na Al Ittihad ya pale nchini Misri lakini moyo wake na mapenzi yake bado uko katika klabu ya soka ya Simba ya Dar es Salaam kwa sababu hiyo ndio klabu ambayo Okwi ameitumikia kwa muda mrefu zaidi. Pamoja na hayo msemaji wa klabu ya soka ya Simba Haji Sande Manara alithibitisha kuwa Okwi ndio mchezaji bora wa muda wote wa kigeni ambaye amewahi kuitumikia klabu ya soka ya Simba. Aina Noma kama kawaida leo na kuacha na huyu referee ambaye anapatikanaga uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Hebu utizama na unipe komenti yako kama umeshawahi kukutana na huyu bwana ambaye anapatikana pale uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Azar, Azar Ali na hii ni Azar Sports.